makam bernisan kuda li gadung mawali hmm. wangi parfum tapi di sini tidak ada botol atau ini mungkin ini ada makam-makam tua juga seperti ini jadi itu dia di belakang ini ada nisannya nisannya yang berbentuk kuda terus ini batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ket Malam teman-teman Jadi sekarang saya ada di Pulau Derawan Ya, Kampung Pulau Derawan Jadi sekarang ada di Pemakaman Kuburan Kuda Kalau dari tulisan Gapuranya ini Tapi kalau dari informasinya di sini ada makam Bernisan Kuda Ya seperti itu Katanya di dalam sini teman-teman jadi ini ada di ujung kampung sebenarnya. Sini ada jalan juga ke arah perkampungan. Ke sana juga perkampungan. Ke sana arah ke tepi laut kayaknya. Sama di sini juga. Jadi ada simpang 4. Jadi saya bakal coba masuk ke dalam dulu lihat di dalam seperti apa yuk. Jadi ini jalan ke arah tepi laut katanya. Nah, ini dia. Ini ada papa informasi juga pos TNI AL ke depan kantor desa puskesmas. Nah jadi di sini ada juga uh, papan pemberitahuannya kalau ini sudah jadi situs situs cagar budaya. Nah, seperti itu uh, makam bernisan kuda li gadung mawali. Ya, seperti itu tulisannya. Di bawah sini ada juga. Coba kita masuk ke dalam. Bismillah. Ya, jadi kelihatannya di sini sekalian TPU juga, teman-teman. Tempat makaman umum juga. Jadi lumayan tua. Ini ada makam-makam tua juga. Dari nisan-nisannya terlihat seperti ini. Jadi itu dia. Makam bernisan kudanya. Ya, jadi ini banyak makam-makam tua teman-teman seperti ini diket ini kain kuning mungkin sudah jadi putih nah di sekelilingnya juga banyak pemakaman makam-makam tua seperti ini ini dari batu ditempuk batu teman-teman ada juga kain-kainnya seperti ini nah ini makamnya ada di depan kita sekarang jadi di sekelilingnya makam-makam tua kayak seperti ini jadi cukup luas pemakaman umum sih dicampur tapi kelihatannya ini hampir semuanya makam-makam tua teman-teman sampai ke depan-depan sana seperti ini coba kita kalian sedikit ya makam-makam tua sih nah, seperti ini teman-teman di depan sana juga banyak makam-makam batu tua kalau teman-teman lihat ini. Lihat. Jadi ini dia Makam bernisan kuda Bernisan kuda Kalau di Apa namanya tadi Kelihatannya salah tulis sih Jadi seperti ini teman-teman Makamnya cukup besar Terus ya ada Nisan berbentuk kuda seperti ini Jadi Kalau dari informasinya ada yang mengatakan Kalau ini dulu pahlawan terus uh, dimakamkan di sini bersama dengan kudanya. Ada juga yang katanya ini makam dari seekor kuda yang dikubur di sini, ada juga yang nisannya aja berbentuk kuda tapi yang dimakamkan juga uh, orang biasa manusia. Ya, banyak versi sih kalau saya cari informasinya tadi dari orang-orang kampung di sekitar sini, teman-teman. Seperti itu. 
Jadi yang jelas ini katanya kuburan salah satu pahlawan yang ada di Pulau Derawan dulunya. Dan ini batu teman-teman. Batu bukan semen. Cuma karena sudah lama dikasih kapur supaya tetap kelihatan putih. Jadi ini batu bukan bukan semen ya. Bukan cor-coran seperti itu. Ya seperti ini teman-teman. Jadi di belakang ini ada nisannya, nisan yang berbentuk kuda. Terus ini batu. Kalau dari informasinya bukan dari semen. Jadi betul-betul bentuknya kuda. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat bentuk kepala kuda. Terus ini kayaknya bekas-bekas peziarah membawa minyak wangi. Masih banyak sisa sisa botolnya, teman-teman seperti ini nah, jadi ini mungkin salah satu situs cagar budaya juga tadi kalau dari papa namanya di depan nah, jadi lumayan tua tapi kalau di sekitar sini memang rata-rata hampir semua ini makam-makam tua teman-teman masih banyak yang dari e, kayu ulin batu juga tapi kalau makam TPU nya kelihatannya ada juga yang baru sekarang yang dipakai masyarakat di sini ada di arah sebelah kanan jalan tadi jadi setelah dari sini mungkin saya bakal coba ke makam Syarif jadi kalau Syarif ini kan maksudnya kalau sekarang ini lebih ke tenarnya Habib ya jadi keturunan Nabi Muhammad jadi itu salah satu makam keramat juga yang ada di Pulau Derawan ini teman -teman. jadi selain Derawan yang terkenal dengan wisata baharinya jadi ada juga wisata e, situs cagar budayanya di sini teman-teman jadi kalau ke sini sekalian juga kunjungi atau berziarah lah seperti itu seperti itu aja dari pemakaman atau makam bernisan kuda yang ada di Pulau Derawan ini teman-teman seperti ini yang tadi saya bilang banyak botol-botol minyak wangi ya mungkin para peziarah di sini yang menyimpan bekas botolnya di sini teman-teman nah, ini yang saya bilang di sekeliling makam Beresan kuda ini banyak makam-makam tua dari batu juga nah, seperti ini tidak ada nama tidak ada informasinya jadi cuma makam-makam yang ditimbun-timbun dengan batu seperti ini teman, teman kayak gini nah, ini juga ada jadi cuma dikasih batu wah dari atas sana ada suara dari atas pohon kelapa hmm. kayak gini teman-teman hmm. makam-makam tua semua hmm. di sana juga masih banyak makam-makam tua yang cuma disusun-susun pakai batu teman-teman atasnya ya kayak gini tinggi sekali ini batu semua seperti ini teman-teman bisa lihat jadi kayak situs sejarah sih kalau bisa dilihat jadi ini kayak sudah tua sekali nah kayak gini ini kan bukan bukan dari semen teman-teman jadi ini betul batu nah, terlihat tua sekali seperti situs artefak di depan juga masih ada betul batu-batu yang disusun jadi tidak ada namanya juga tapi kalau dilihat sih cukup terawat pemakaman di sini seperti ini yuk kita kembali ke depan sepertinya sudah selesai teman-teman kita melihat di sini jadi dari sini saya bakal coba langsung ke makam syarif atau makam habib yang dikeramatkan di Pulau Derawan ini teman-teman seperti itu yuk kita ke depan lagi wangi parfum tapi di sini tidak ada botol atau ini mungkin ada bunga 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 apa ini namanya saya kurang tahu mungkin itu sih dari situ wanginya seperti ini aja teman-teman pemakaman di sini ya jadi yang penasaran dengan makam bernisan kuda silahkan datang ke Pulau Derawan 
dan ya silahkan datang ke sini juga. Sudah selesai teman-teman, jadi kita sudah di luar lagi. Sudah melihat juga di dalam seperti apa makam bernisan kudanya. Dan informasinya juga mungkin cuma sebatas itu. Jadi ini katanya seorang pahlawan yang ada di Pulau Derawan pada zaman dulu. Seperti itu. Kalau teman-teman suka dengan video saya kali ini jangan lupa like-nya, share juga, dan subscribe teman-teman. Kalau mungkin ada informasi yang salah atau kurang tepat mengenai makam bernisan kuda ini, saya mohon maaf teman-teman. Jadi informasi yang saya dapat itu murni apa yang saya terima dari masyarakat di sekitar sini. Seperti itu. Akhir kata saya Perdi dari Kait Malam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.